Mickey, 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 bang, Mickey, bang, Mickey, bang, Mickey, 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 bang, Mickey, bang, Mickey, bang. 안녕하세요, 미키 박쌤입니다. 오늘은 전치사, 전치사가 포함된 유용한 수거 표현을 배워보도록 하겠습니다. 아, 정말 많이 쓰이죠. 여러분 예를 들어, 몸으로 가득 차다. Be full of. 오, 이런 거 알고 있죠, 그죠? 네, 그런 표현들 얼마나 유용하고 많이 쓰이나요? 그런 표현들 알아보겠습니다. 근데 여러분, be full of만 알면 안 되죠? be full of에서의 of가 전치사. 전치사 뒤에 뭐가 오는지 알고 있나? 그렇지. 자, 전치사만 또 생각나는 게 있지. 준비, 시작. 전치사 뒤에는 목적어. 전치사 뒤에는 명사. 전치사 뒤에는 목적어. 전치사 뒤에는 명사. 그렇습니다. 전치사 뒤에는 목적어 자리니까 그 자리는 명사만 오겠죠. 자, 그러면 저와 함께 자, 이런 유용한 수거 표현을 활용하여서 문장까지 만들어봐. 어, 즐거워, 신나. 내가 이런 표현 영어로 만들어 볼수 있구나. 어, 신나. 어, 신나. <웃음> 자, 바로 들어가도록 하겠습니다. 자, 바로 갑니다. 시작할게요. 자, 먼저 저랑 발음 한번 해보시죠. 뭐뭇에 근거하다, 뭐뭇에 기초를 다 be based on. 그죠? be based on. 뭐뭇에 근거하다, 기초를 두다입니다. 그 영화는 실제 이야기에 근거한 거야. 어떻게 할까요? 그 영화는. 그러니까, 자, the movie. 그죠? 그 다음에, 근거한 거야. 그러니까, be based on을 쓰시면 되겠죠? the movie is based on 실제 이야기에. 그러면요? A true, true, 그죠? True story, 그죠? 아, 실제 이야기가 a true story니까요. Uh-huh. 자, 여러분 눈 감고 해보세요. 뭐뭇에 근거하다, 기초를 두다, be based on. 계속 눈 감고 그 영화는 실제 이야기에 근거한 거예요. The movie is based on a true story. 다시 한 번요. The movie is based on a true story. 됐죠? 이렇게. 다음. 자, 이번에는 뭐뭇에 익숙하다, 친숙하다 입니다. be familiar with. 자, be familiar with. 다시 한 번요. be familiar with. 뭐뭇에 친숙, 익숙하다, 친숙하다 입니다. 자, 그녀는 아직 자신의 학교에 익숙하지 않아요. 해볼까요? 그녀는 she. 그러면 익숙하지 않아요. 부정문이네요. 그러니까 she is not. 그 다음에 familiar with. 그 다음에 자신의 학교에. 그죠? 자, her school. 그 다음에 아직 yet. 이렇게 쓰시면 되겠죠. 오. 자, 여러분 다시 한번 해볼게요. 자, 뭐뭇에 익숙하다, 친숙하다. 뭐라고요? 눈 감고 해볼게요. 눈 감고. 뭐뭇에 익숙하다, 친숙하다. be familiar with. 다시. 뭐뭇에 익숙하다, 친숙하다. be familiar with. Be familiar with. 됐습니다. 자, 눈 감고 계속요. 그녀는 아직 자신의 학교에 익숙하지 않아요. 해보세요. She is not familiar with her school yet. 다시 한 번요. She is not familiar with her school yet. 한번 더. She is not familiar with her school yet. 이렇게 됐죠. 좋습니다. 다음요. 그 다음에는요, 뭐뭐뭐뭐로 가득하다, 뭐뭐로 채워지다 합니다. 자, be full of, 아니면 be filled with, 이렇게 가죠. 네, 다시 해볼까요? 자, 발음이요, be full of, 혹은 be filled with, 되죠? 이 상자는 동전으로 가득합니다. 이 상자, 이, this, 상자, box, 그죠? 자, 는 동전으로 가득합니다. 가득하다니까, 그죠? is full of. 그죠? 그 다음에 동전, coin. 근데 동전이 한 개일 리가 없겠지? coins. 되겠죠? 음, 좋네요. 자, 뭐 이걸로 쓸 뿐인가요? 저 be filled with로도 써볼까요? This box is filled with coins. 이렇게 쓸 수도 있겠죠? 좋습니다. 자, 여러분. 자, 눈 감고요. 몸으로 가득하다, 몸으로 채워지다. 어떻게? be full of 아니면 be filled with 다시 뭐뭐로 가득하다 채워지다 
be full of 아니면 be filled with 다시 뭐뭐로 가득하다 채워지다 be full of 아니면 be filled with 계속 눈 감고요 이 상자는 동전으로 가득합니다 This box is full of coins 다시요 This box is full of coins 아니면 This box is filled with coins 다시 This box is filled with coins 그래서 자 뭐뭐로 가득하다 채워지다 in be full of 아니면 be filled with 에 대해서 하셨습니다 다음 뭐뭐와 비슷하다요 be similar to 다시 한번요 be similar to 다시 be similar to 그죠 뭐뭐와 비슷하다입니다 그의 연습 방식은 내 연습 방식과 비슷하다 한번 해볼까요 자 그의 그죠 his 연습 practice 그죠 방식 style 음. 그럼 자 은, 내 방식과 비슷하다니까, 그쵸. is similar to, 그 다음에, 내 방식. 여기서 my practice style, 이렇게 쓰지는 않죠. 그러니까 앞에 있는 그런 그 말이 되죠. 그 명사가 반복되니까, 이럴 경우는 그냥 mine, 이렇게 쓰시면 됩니다. 오, 간단하죠? 자, 그래서, mine이라는 것은 my practice style을 줄여서 그냥 mine. 나의 것이란 뜻이잖아요. 그죠? 예. 자, 한번 해볼게요. 눈 감고, 뭐뭐와 비슷하다. be similar to. 다시, 뭐뭐와 비슷하다. be similar to. 한번 더, 뭐뭐과 비슷하다. be similar to. 그의 연습 방식은 내 방식과 비슷하다. 어떻게 해요? 눈 감고, his practice style is similar to mine. 다시 한 번요. His practice style is similar to mine. 한번 더. His practice style is similar to mine. 됐습니다. 뭐뭐과 비슷하다. Be similar to. 까지입니다. 다음이요. 뭐뭐로, 가득차, 뭐, 뭐뭐로 가득하답니다. Be covered with죠. 네, 좋습니다. 앞마당이 눈으로 가득해요. 어, 그래. 앞마당이 눈으로 가득해요. 앞마당이니까 어떻게 할까요? 자, 앞, front. 마당, yard. 아, the front yard. 그죠? 자, 계속요. 자, 그 다음에, 가득해요. 그러니까, is covered with. 그죠? 그 다음에, snow. 이렇게 보시면 되겠죠? 네, 좋습니다. 자, 다시 한번 해볼게요. 어, 뭐뭐로 가득하다 부터 합니다. 뭐뭐로 가득하다. be covered with. 다시 뭐뭐로 가득하다 be covered with 한번 더 뭐뭐로 가득하다 be covered with 앞마당이 눈으로 가득해요 눈 감고요 시작 the front yard is covered with snow 다시요 the front yard is covered with snow 한 번만 더 the front yard is covered with snow 좋습니다 네 됐죠 자그 다음 표현 아 다시 한번요. 뭐뭐로 가득하다. Be covered with. 였습니다. 다음이요. 자, 뭐뭐 때문에 바쁘다. 뭐뭐로 바쁘다. 자, be busy with. 다시요. Be busy with. 한번 더. 뭐뭐로 바쁘다. Be busy with. 다시. 뭐뭐로 바쁘다. Be busy with. 이렇습니다. 우리 아빠는 늘일 때문에 바쁘세요. 그죠? 우리 아빠는. 그러니까 my father. 그 다음에 자, 늘일 때문에 바쁘세요. 자, 그러니까 is busy with를 쓰겠죠? is busy with. 근데 늘이니까 always 좋죠, 그죠? always, 그죠? 아, 그러니까 is always, 그죠? 자, 이런 always 같은 빈도부서는 조동사, 비동사 뒤에 오죠? 조, 비, 뒤. 어, 그죠? 자, 그래서 자, busy with, 그 다음에 일. 그러니까 일인가 work 이렇게 보시면 되겠죠? 네, 간단해, 간단하네요, 그죠? 자, 눈 감고 해볼까요? 뭐뭐로 바쁘다, be busy with. 다시 뭐뭐로 바쁘다, be busy with. 자, 또눈 감고 우리 아빠는 늘일 때문에 바쁘세요. 어떻게요? My father is always busy with 
work. 다시요. My father is always busy with work. 다시요. My father is always busy with work. 좋습니다. 뭐뭐로 바쁘다. 뭐뭐 때문에 바쁘다라는 be busy with 다음. 자, 뭐뭇을 할수 있다라는 표현이거든요. 뭐뭇을 할수 있다. be capable of. capable of. 아, 그래서 be capable of. 입니다. 전 혼자서 이 프로젝트를 관리할 수 있어요. 다시요. 전 혼자서 이 프로젝트를 관리할 수 있어요. 전 I 그 다음에 할수 있어요. 아, 할수 있다니까 I can 이런 거 쓰지 말고요. 아, be capable of를 활용해서 I am capable of 그죠? 이 프로젝트를 관리할 수 있어야죠. 관리하다가 manage죠. manage 그런데 여러분 여기서요. 자, 전치사죠. 자, 전치사는 어떤 특성? 전치사 뒤에는 명사 그죠? 자, 다시요. 처음부터 해야죠. 전치사 뒤에는 목적어 전치사 뒤에는 명사 그래서 동사가 전치사 뒤에 오면 동명사 이렇게 바뀌어버립니다. 어 뭐라고요? 전치사 뒤에 동사 오면 동명사 이렇게 말이죠. 좋군요. 계속요. 자 그러면 자 관리할 수 있습니다. 무엇을? 이 프로젝트를. This project. 그죠? 나 혼자서니까 by myself. 이렇게 해서 보시면 되겠죠. 오. 자, 혼자서라는 표현을 할 때는 이제 그 by oneself 쓰잖아요. 그죠? 그러니까요. 예. 좋습니다. 자, 그러면 여러분들. 자, 처음부터 할게요. 무엇을 할수 있다? Be capable of. 다시. 무엇을 할수 있다? Be capable of. 한번 더. 무엇을 할수 있다? Be capable of. 전 혼자서 이 프로젝트를 관리할 수 있어요. 그럼 어떻게 해요? I am capable of managing this project by myself. 다시 한 번요. I am capable of managing this project by myself. 다시요. I am capable of managing this project by myself. 이렇게 됐죠? 자, 그래서 무엇을 할수 있다? Be capable of 였습니다. 다음이요. 그 다음 보시죠. 자, 무엇을 두려워하답니다. Be afraid of. 그죠? Be afraid of. 다시 Be afraid of. Be afraid of. 그죠? Afraid of를 들리죠. 그죠? Be afraid of. 그럼요. 자, 한번 해보죠. 너 혼자서 밤에 공부하는 걸 두려워하지 마. 그죠? 너 혼자서 밤에 두려워하는 것을 공부하지 마. 하지 마, 하지 마, 오, 하지 마. 그러니까 부정 명령이죠. 그러니까 맨 앞에 뭐뭐 하지 마, don't. 뭐뭐 하지 마, don't. 이렇게 don't, 그죠? 자, 가지 마, don't go, 그죠? 그죠? 오지 마, don't come. 예, 아, 자, 예, 좋습니다. 자, 그래서 자, don't 두려워하지 마, don't be afraid of. 그죠? 자, 그다음 계속 볼까요? 자, don't be afraid of 뭐 하는 거를 두려워하지 마? 그렇죠. 공부하는 거, 공부하는 거, 공부하다가 study, 그죠? 오잉? 잠깐. 오브가 전치사였죠? 전치사 뒤에는 목적어, 전치사 뒤에는 명사. 따라서 전치사 뒤에 동사음은 뭐라고요? 동명사! 아까 말씀드렸죠? 그래서 of studying, 이렇게 되겠죠. 자, 그 다음에, 이제, 이제, 공부하는 것을 두려워하지 마, 그죠? 그죠? 이제, 이제 studying. 뭐요? 너 혼자서 밤에, 그죠? 아, 그죠? studying 혼자서니까 alone, 그죠? 혼자서, 자, 밤에 and night 이렇게 보시면 되겠죠? 예, 좋습니다. 자, 그래서 자 다시 한번 해볼게요. 무엇을 두려워하다 할 때요? 자, 어떻게요? 자, 눈 감고요. be afraid of, 다시 무엇을 두려워하다? be afraid of, 한번 더, 무엇을 두려워하다? be afraid of, 그죠? 너 혼자서 밤에 두려워 공부하는 것을 두려워하지 마. 너 혼자서 밤에 공부하는 것을 두려워하지 말라고. 어떻게요? 눈 감고 Don't be afraid of studying alone at night. 다시요. Don't be afraid of studying alone at night. 한번 더. Don't be afraid of studying alone at night. 이렇게 되죠? 좋습니다. 자, 그 다음에요. 자, 무엇을 매우 좋아, 좋아하답니다. 
자, 아, 좋아서 미치겠어. 그죠? 그래서 미친이라는 crazy를 쓴 겁니다. 그래서 be crazy about이요. 다시요. 뭐뭇을 매우 좋아하다. be crazy about. 뭐뭇을 매우 좋아하다. be crazy about. 뭐뭇을 매우 좋아하다. be crazy about. 입니다. 내 남동생은 야구를 매우 좋아한다. 자, 내 남동생은 my brother. 그죠? brother. 그 다음에, 자, 매우 좋아한다. 뭐, likes라는 얘기가 아니죠, 지금. 네, 이거예요 자, be crazy about 을 써야 되니까, is crazy about, 그죠? 야구, baseball. 그렇습니다. 되죠? 굉장히 쉽죠? 네. 이런 것쯤은 할수 있지 않, 않을까요? 그죠? 네, 연습해보세요. 자, 갑니다. 눈 감고. 뭐뭇을 매우 좋아하다. be crazy about. 뭐뭇을 매우 좋아하다. be crazy about. 한번 더. 뭐뭇을 매우 좋아하다. be crazy about. 내 남동생은 야구를 매우 좋아한다. my brother is crazy about baseball. 다시요. my brother is crazy about baseball. 아주 너무 쉽죠? 네. 그래서, 뭐뭇을 매우 좋아하다. be crazy about. be crazy about 입니다. 자, 그 다음엔, 뭐뭇을 부끄러워하다. 그니까, be ashamed of. be ashamed of. be ashamed of. 자, 뭐뭇을 부끄러워하다. be ashamed of. 자, 됐죠? 팀은 꾸중을 들은 후에 자신을 부끄러워했다. 팀은, 그러니까, 팀. 자, 부끄러워했다니까, 그죠? 이것을 써야 되겠죠? 그죠? 자, 그러니까, 예. 자, 과거니까 was겠죠. was ashamed, ashamed of. 그죠? 자, 그 다음 계속이요. ashamed of, 그 다음 무엇을요? 무엇을 부끄러워해? 그렇죠. 바로 자신을 부끄러워한 거죠. 그러니까 himself. 되겠죠? 예. 뭐, 언제요? 꾸중을 두르, 들은 후에. 꾸중을 들은 후에. 후에니까 after. 그죠? after. 그 다음 뭐예요? 꾸중하다가 scold죠. 근데 꾸중을 한게 아니라 꾸중을 들은 거죠. 그러니까 이렇게 쓰시면 안 되죠. 아, 자 여러분, 자 꾸중을 들은 거니까 능동이야 수동이야. 그렇죠. 수동이니까 b p p를 쓰겠죠. 예. 근데 얘가 전치사잖아. 오, 자 전치사 뒤에는 뭐라고요? 그렇죠. 자 다시 한번 시작. 전치사 뒤에는 목적어. 전치사 뒤에는 명사. 전치사 뒤에 그러면 비가 와야 되는데 그렇죠. 자, 전치사 뒤에 동사 오면 동명사 말씀드렸죠? being 그래서 scolded 이렇게 들어간 거예요. 오, 그래서 여러분들이 이렇게 꾸중을 들은 후에는 어떻게 해야 되는가 라는 것을 보셨습니다. 됐죠? 자, 우리 눈 감고 자, 오늘 마지막 표현입니다. 자, 다시 눈 감고 연습이요. 뭐뭇을 부끄러워하다 be ashamed of 뭐뭇을 부끄러워하다. Be ashamed of. 한번 더. 뭐뭇을 부끄러워하다. Be ashamed of. 팀은 꾸중을 들은 후에 자신을 부끄러워했다. 자, 어떻게 해요? 눈 감고. Tim was ashamed of himself. 꾸중을 들은 후에 after being scolded. 다시요. Tim was ashamed of himself. After being scolded. 다시 한 번요. Tim was ashamed of himself after being scolded. 이거였습니다. 됐죠? 네, 오늘 배웠던 표현들. 전치사가 포함된 유용한 수거 표현들이었습니다. 네, 여러분. 절절절절절절절절 입에서 절절 나오도록 연습해봐. 어이! 자, 좋습니다. 아, 자, 오늘 고생 많으셨고요. 자, 그럼 지금까지 미키 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 박 미키 박쌤이었습니다.